فری لانس پاکستان ٹیم کی جانب سے عالمی گاؤں کے باسیوں کو بالخصوص گرافک ڈیزائنرز ویب انٹریکٹو ڈیزائنرز یو آئی یو ایکس ڈیزائنرز اور موشن گرافک ڈیزائنرز کو ویلکم خوش آمدید اور السلام علیکم آل الیسٹریٹر ٹولز ایکسپلین ان اردو کے نام سے ہماری جو نئی سیریز ہے اس میں آج ہم بات کریں گے سبوت ٹول پات اریزر ٹول اور جوائنٹ ٹول کے حوالے سے یہ تینوں ٹول جو ہیں یہ شیپر ٹول کے منی ٹول بار کے اندر پینسل ٹول کے نیچے آپ کو نظر آئیں گے اس سے پہلے ہم نے پینسل ٹول کا ٹیٹوریل کیا تھا اور اس میں مختصراً میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینسل ٹول کے ساتھ یہ تینوں ٹول مل کے چلتے ہیں لیکن ان کو ہم ایلسٹریٹر میں کہیں بھی اگر کوئی پاتھ لگائیں گے تو اس پات کو ہم سموت کرنے کے لیے سموت ٹول کا استعمال کریں گے اور اگر ہم نے اس پات کو ایریز کرنا ہے مٹانا ہے ختم کرنا ہے تو پھر ہم پات ایریزر ٹول کا استعمال کریں گے اور اگر کسی جگہ پہ دو اینکرز کے درمیان گیپ ہے یا وہ پات جو ہے وہ اوپن پات ہے کلوز پات نہیں ہے تو ہم اس پات کو اس جوائن ٹول کی مدد سے جوائن بھی کر سکتے ہیں یعنی اس کو ہم کلوز پات بنا سکتے ہیں تو یہاں اس چھوٹے سے ایرو کی پہ اگر ہم کلک کریں تو اس منی ٹول بار کو ہم یہاں سے علیحدہ کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی مرضی سے کہیں بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے یہ سارے کے سارے ٹولز موجود رہیں تو ایلسٹریٹر کے اندر ہر وہ ٹول جس کے ساتھ آپ کوئی پاتھ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ ان تینوں ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں فار ایگزامپل اگر آپ نے پینٹ ٹول جو ہے وہ یہاں سے سلیکٹ کیا جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ پی ہے اور آپ نے یہاں سے ونس کلک کیا اور اسی طریقے سے آپ نے یہاں پہ کلک کیا یہاں پہ اگر آپ نے کلک کیا اور یہاں پہ آپ نے کلک کر کے چھوڑ دیا اور اسکیپ کی جو ہے اس کو پریس کر لی ابھی چونکہ یہ فل کلر بھی نظر آ رہا ہے تو اگر میں اپنے کی بورڈ سے اسکیپ کی پریس کر دوں تو یہ پاتھ جو ہے وہ یہاں تک اوپن پاتھ رہے گا یہاں سے اگر ہم فل کلر جو ہے وہ اس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں تو صرف یہ پاتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے رہ جائے گا اب اس پاتھ کو سموت کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے سموت ٹول کو یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے سموت ٹول دراصل کیا کرتا ہے کہ وہ جو شارپ ایجز ہوتے ہیں ان کو سموت کرتا ہے یعنی ان کے اندر کرو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے تو اس کو اگر ہم تھوڑا سا زوم کر کے اپنے سامنے لے آئیں تاکہ آپ اس کو دیکھ بھی سکیں اور اس منی ٹول بار کو ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں اب یہاں سے ہم نے سموت ٹول سلیکٹ کیا ہے آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں یا ڈائریکٹلی اگر آپ یہاں پہ کلک کریں ہولڈ کریں تو یہاں سے ڈائریکٹلی بھی آپ سموت ٹول کو سلیکٹ کر سکتے ہیں تو جو ہی ہم اس اینکر کے اوپر اس طریقے سے اس کو پھیریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو شارپ ایج تھا اب اس کے اندر سموت نے سا گیا ہے اس طریقے سے آپ جو ہی پھیرتے جائیں گے تو یہ سموت ہوتا جائے گا اگر ہم کنٹرول کلک کر کے باہر اس کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ جو ایج تھا یہ آپ کو شارپ نظر آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے چونکہ سموت ٹول کو پھیرا تھا لہٰذا یہ والا جو پوائنٹ تھا یہ سموت ہو گیا ہے اسی طریقے سے اگر فرض کر لیں ہم نے کوئی اور شیپ بنائی ہے اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں اب فرض کر لیں آپ نے پینسل ٹول کے ساتھ کوئی پاتھ بنایا اس طریقے سے بالکل رف سا اور آپ نے یہاں پہ آ کے اس کو چھوڑ دیا پہلے ہم نے کیا تھا سموت ٹول اور سموت ٹول کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے پاتھ کو ایریز کرنا ہو تو وہ ہم کس طریقے سے ایریز کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ نے اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ آ کے کسی بھی اینکر کے اوپر اس طریقے سے آپ اس کو رب کر دیں گے پھیر دیں گے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر سے یہ پاتھ جو ہے وہ ایریز ہو گیا تو اس طریقے سے یہ پاتھ جو ہے یہ درمیان میں ایریز ہو گیا جیسے ایریزر کے ساتھ کرتے ہیں لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ پاتھ کے ساتھ ہے اب یہ ڈفرنٹ پاتھ ہو گیا آپ کے پاس اسی طریقے سے یہ والا پاتھ جو ہے یہ ڈفرنٹ ہو گیا ہے اب جب آپ کے پاس پاتھ جو ہے یہ اوپن پاتھ ہو تو اس کو جوائن کرنے کے لیے ایک تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ان دو اینکرز کو اس طریقے سے سلیکٹ کیا اور آپ کی بورڈ سے کنٹرول جے پریس کریں گے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو دونوں اوپن پاتھ تھے یہ آپس میں جوائن ہو گئے کنٹرول زی کر کے ہم اس کو انڈو کرتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ دوبارہ سے اس کو سلیکٹ کریں تو یہ جو کی بورڈ شارٹ کار تھا کنٹرول پلس جے اگر آپ آبجیکٹ کے مینیو میں آئیں تو یہاں پہ آپ کو ایک فیچر نظر آئے گا پاتھ کا اس پاتھ کے اوپر آپ جو ہی ماؤس کو لے کے جائیں گے ہور کریں گے تو یہاں اس کے سامنے لکھا ہوا ہے جوائن جس کا کی بورڈ شارٹ کٹ ہے کنٹرول پلس جے اسی طریقے سے یہ جو جوائنٹ ٹول ہے یہ بھی اسی طریقے سے بیہیو کرتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے جوائنٹ ٹول کو سلیکٹ کیا اور جہاں پہ اوپن پاتھ ہے وہاں سے آپ نے لیفٹ ماؤس کلک کیا اور آپ ڈریک کر کے دوسرے پاتھ کی طرف لے گئے تو اس سے بھی یہ جوائن ہو جائے گا اسی طریقے سے اس پاتھ کے اوپر ہم نے ونس کلک کیا لیفٹ ماؤس
या इसके ऊपर अगर आपने को ब्रश का स्ट्रोक लगाना है तो वो आप किस तरीके से लगा सकते हैं तो ये हम इससे पहले वाले ट्यूटोरियल्स में तफसील से देख चुके हैं तो ये तीनों के तीनों टूल जो हैं ये बहुत सिंपल हैं इनका मेन काम ये होता है कि आपने जब पाथ बना लिया तो स्मूथ टूल की मदद से आप उस पाथ को स्मूथ करेंगे ये बिल्कुल वही काम था आप अगर इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो आपके सामने ये स्मूथ टूल ऑप्शन का एक छोटा सा पैनल ओपन हो जाएगा इसके अंदर हमें नजर आता है फिडेलिटी और इसका यहाँ पे एक तरफ है एक्यूरेट और एक तरफ है स्मूथ यानी अगर हम इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपका जो पाथ होगा वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे एक्यूरेट की तरफ ले जाएंगे तो वो शार्प एजेस वाला पाथ हमें नजर आएगा ये सेम वही चीज है इतना हिस्सा ये जो फिडेलिटी वाला है जो हमने पेंसिल टूल में देखा था अगर आप पेंसिल टूल के ऊपर डबल क्लिक करें तो पेंसिल टूल ऑप्शन का जो सबसे पहला हिस्सा है यहाँ पे जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था इससे पहले वाले टिटोरियल में उसमें ये फिडेलिटी और नीचे एक्यूरेट और स्मूथ आपको नजर आ रहा है तो सिर्फ इतना हिस्सा जो है वो स्मूथ टूल के टूल के अंदर हमें नजर आता है तो बाकी जो टूल हैं उनके अंदर फर्दर ऑप्शंस नहीं है पाथ इरेजर का मतलब पाथ को इरेज करेगा अगर फर्ज कर ले हमने यहाँ से एलिप्स टूल लिया और एलिप्स टूल लेके हम यहाँ पे कोई शेप ड्रॉ कर ली और अब आप इस पाथ इरेजर टूल को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इस पाथ के ऊपर ये जो पाथ है और इस तरीके से आप इसके ऊपर फेर देते हैं तो दरअसल आपने क्या किया उस पाथ को यहाँ से अरेज कर दिया अगर हम इसका फेल कलर यहाँ से बंद कर दें डिसेबल कर दें और सिर्फ स्ट्रोक को देखें तो ये जो इतना हिस्सा था पाथ का ये आपने यहाँ से अरेज कर दिया मिटा दिया अब इसी तरीके से अगर आप ज्वाइंट टूल लेते हैं और ज्वाइंट टूल लेने के बाद इसको यहाँ से दूसरे एंकर के साथ मिलाएंगे तो अगेन ये आपस में जुड़ जाएगा बस इनका इतना सा फंक्शन है ये जो पाथ इरेजर टूल है इसी तरह का इससे जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम करेंगे इरेजर टूल तो वो भी इरेज करता है लेकिन उसके फीचर जो हैं वो इससे ज्यादा एडवांस हैं और वो इससे ज्यादा पावरफुल है तो इन टूल्स के बारे में आप सिर्फ इतना समझ लें कि जब आपके सामने कोई पाथ होगा और आपने उसको सबूत करना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपने अगर उस पाथ को इरेज करना है तो फिर आप इसको सिलेक्ट करके उसके ऊपर रब करेंगे तो वो पाथ जो है वो इरेज हो जाएगा और अगर आपका कोई ओपन पाथ है और आप चाहते हैं कि उसको क्लोज पाथ बना दें तो यहां से आप ज्वाइंट टूल सेलेक्ट करें टूल बार में से और यहां उसके ऊपर आप इस तरीके से लेफ्ट माउस के साथ उसको जोड़ देंगे तो वो आपस में जुड़ जाएगा या आप ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाए पाथ में जाए और यहाँ पे ज्वाइन के खाने पर आप क्लिक कर देंगे तो इससे भी ये पाथ जो है वो ज्वाइन हो जाएगा थैंक यू वेरी मच